हेलो फ्रेंड्स जीएसटी पोर्टल पर आजकल नए नए अपडेट आते रहते हैं अभी एक नया अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि एक फैसिलिटी है इनकी ऑटो ऑटो का मतलब है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अब ये आपको एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है उसको आप देख सकते हैं उसके बाद एक नई फंक्शनलिटी आज फिर जीएसटी पोर्टल पर आ गई है जिसके बारे में भी हमें समझना बहुत जरूरी है जो कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारा कब कैंसिल हो सकता है आइए देखते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके तो देखते हैं कि ये जो न्यू फंक्शनलिटी आई है ये क्या है फंक्शनलिटी टू चेक एंड अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल इन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट की डिटेल अब आपको चेक करने की जरूरत है अगर आप इसको समय से नहीं दाखिल करते हैं समय से ऐड नहीं करते हैं इसको ओवरलुक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारे जीएसटी रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में कि हमारा अगर बैंक एड नहीं है तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है वो भी देखेंगे ए फंक्शनलिटी टू चेक स्टेटस ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट फॉर द टैक्स पेयर हु हैव टेकन न्यू रजिस्ट्रेशन एट जीएसटी पोर्टल बट हैव नो एट फर्निस्ड द सेम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन व्यू ऑफ रूल टेन ए ऑफ द सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवेंटीन सच टैक्स पेयर आर रिक्वायर टू अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल विद इन फोर्टी फाइव डेज ऑफ द फर्स्ट लॉग इन फोर्थ तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो आपका ये रूल टेन ए है ये सीजीएसटी रूल के आधार पर ये आपको ये फंक्शनलिटी एड कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अगर आपने जिस दिन पोर्टल पर अपना लॉग इन किया है उस दिन से फोर्टी फाइव डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट कर देनी है The taxpayer may log in and update bank account details through non-core amendment in the manner as specified in the below table. In case the taxpayer who had not update updated bank account after registration and are also failed to update within 45 days of their first login, henceforth the system will prompt and force them to comply with the requirements. So, here, you have to clear cut this. कि अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने अभी तक अपनी बैंक की डिटेल आपने सबमिट नहीं की है तो आपका ये 45 डेज जो काउंट होंगे ये फर्स्ट लॉग इन से काउंट होंगे तो अगर आप अभी तक या आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और अभी तक आपने बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट नहीं की है उसको ओवरलुक करते चले आ रहे हैं तो आप जिस दिन उसमें डेट आ रही है आप देख सकते हो कि कितने दिन लैब्स हो चुके हैं और कितने दिन आपके बचे हुए हैं वो भी आप इसमें देख सकते हो कैसे देखेंगे और कहां पर जाकर के देखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर आप देख पा रहे हैं लॉग इन द टैक्स पेयर पोर्टल जो लॉग इन आप करेंगे वो टैक्स पेयर पोर्टल पे करेंगे गो टू सर्विसेज उसके बाद क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन उसके बाद क्लिक ऑन द टैब अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स में मिलेगा इसके बाद वहां पर आप सिलेक्ट टैप करेंगे बैंक अकाउंट्स इसके बाद एड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर आईएफएससी एड्रेस बैंक अकाउंट टाइप इसके बाद क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन टैब सेलेक्ट अथोराइज सिग्नेटरी इंटर अ प्लेस इसके बाद साइन एप्लीकेशन यूजी डीएससी ई साइन और ईबीसी इस माध्यम से आप इसको यहां पर जाकर के कर पाएंगे वीडियो को भी अंत तक देखिएगा क्योंकि अभी इसके जो रूल से रिलेटेड है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नोट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैंक अकाउंट अपडेट अ सक्सेस मैसेज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड द एक्नोलेजमेंट विल बी सेंड एट द रजिस्टर्ड ई एंड मोबाइल फोन तो आपको इसकी सूचना भी दे दी जाएगी तो ये है बैंक अकाउंट से संबंधित डिटेल जो आपको सबमिट करनी है और जब आप इस नॉन कोर फील्ड में जाएंगे तो नॉन कोर फील्ड में जाने के बाद वहां पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि आपके कितने दिन लैप्स हो गए हैं और कितने दिन बचे हुए हैं 
इसलिए आप वहां पर जाकर के नाम को फील्ड में बैंक अकाउंट पे एक बार क्लिक कर लें वहां पर आपको तुरंत वो बता दिया जाएगा वैसे भी फ्लैश मैसेज भी एक आता है जैसे ही आप अपना लॉगिन करते हैं वहां पर एक फ्लैश मैसेज आता है कि आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नहीं किया वहां पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके कितने दिन लैप्स हो गए हैं और कितने दिन बचे हुए हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन से बचने के लिए आप इसका तुरंत लाभ लें और उसको जरूर से जरूर डिटेल को फिल कर दें अब देखिए जो बात उन्होंने 10A ए रूल टेन ए की करी थी वो देखते हैं फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी आर ई जीरो सिक्स हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज बीन असाइन द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज हुव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल ट्वेल्व और एज द केस में बी रूल सिक्सटीन सेल एज सुन एज मे बी बट नॉट लेटर देन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन थर्टी नाइन इज ड्यू टू बी फर्निश्ड विच एवर इज अर्लियर फर्निश इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एनी अदर प्रोविजन तो यहां पर भी इन्होंने ये क्लियर कट कहा हुआ है 45 डेज का समय यहां पर भी आपको दिया गया है इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो सेक्स इसी के साथ रूल्स में और भी इन्होंने बताया हुआ है रूल्स 21 में तो रूल्स 21 में आकर के देखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या चीज कही हुई है देखिए रूल्स 21 में रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टन केसेस यहां पर भी इन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है यहां पर भी इन्होंने दिया है रूल 21 के सब रूल डी में अगर हम देखते हैं क्लास डी में देखते हैं तो यहां पर दिया है वायलो वायलेट द प्रोविजंस ऑफ रूल 10 ए यानी अगर आप रूल 10 ए का वायलेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इनके इन रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं तो अब आपका रजिस्ट्रेशन इस आधार पर भी कैंसिल हो सकता है बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत समय से ये दिक्कतें नहीं थी लेकिन अब रजिस्ट्रेशन छोटी छोटी बातों पर कैंसिल कर दिया जा रहा सस्पेंड कर दिया जा रहा है तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो किन किन चीजों में रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो पाए तो मैं उसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताना चाहूंगा धन्यवाद